Hello everyone, so welcome back to the second lecture of Acid, Bases and Salt. In the previous class, we have already learned about the Arrhenius concept of Acid and Bases and also about the classification of Acid and Bases. In today's class, we are going to learn about the preparation of Acid and Bases and also about the chemical properties of Acid and Base. So, start with the first one, preparation of Acid and Bases. एसिड एंड बेस का प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आप देखिए ये स्मॉल फॉर्म में हम आपको रिएक्शंस लिख दिए इससे ज्यादा और आपको क्लास 10 में पढ़ने की जरूरत नहीं है दिस वन इज इनफ इनफ है आपको इससे ज्यादा और नहीं करना है सो प्रिपरेशन ऑफ एसिड में सबसे पहला जो आता है कि नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन फर्स्ट है नॉन मेटल किसको बोलते हैं आपको पता है व्हेन लास्ट सेल कंटेन 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इट्स कॉल्ड नॉन मेटल सो जब नॉन मेटल रिएक्ट करता हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा आपको एसिड फॉर्म करेगा एग्जांपल चाहिए सर एग्जांपल में देखो नॉन मेटल क्या यहां पे कौन से रिएक्शंस में देखिए क्लोरीन इज अ नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एचसीएल यहां पे बैलेंस करने के लिए 2 दे देते हैं व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सो इट फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड तो इस तरह से व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म एसिड सो अगर बेस के केस में जाते हैं तो बेस का प्रिपरेशन में मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेस मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वे सो देखिए यहां पे मेटल्स आप लिए है कोई भी मेटल ले ले आई एम टेकिंग हियर सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड जिसको बेस बोलते हैं एक कांसेप्ट हो जाना चाहिए आपका कि मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो आपको बेसिक इन नेचर होता है एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है क्या समझे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर तो फर्स्ट प्रिपरेशन आपका दोनों क्लियर हो गया एसिड का रिएक्शंस एसिड का प्रिपरेशन कैसा है कि जब आपका नॉन मेटल व्हेन नॉन मेटल देखिए नॉन मेटल मतलब एसिड की तरफ जाना है मेटल मतलब बेस की तरफ जाना है ये तुम छोटा सा कांसेप्ट है सो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन फॉर्म एसिड व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म बेस वी हैव आल्सो एग्जांपल्स या यहां पे एग्जांपल देख लीजिए अच्छा अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे सेकंड पॉइंट पे देखिए जो नॉन मेटल था ना अब नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगा अभी अभी आपको बताया है कि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है और मेटल ऑक्साइड क्या होता है वो बेसिक इन नेचर होता है ये चीज क्लियर था तो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है देखिए यहां पे आपको बताया है एसिडिक ऑक्साइड या एसिडिक इन नेचर होता है व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड सो एग्जांपल देखना है सर सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल यस ओके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन नॉन मेटल है सो कार्बन नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड हो रहा है व्हेन रिएक्ट विद वाटर वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना रहा है अच्छा यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं वाटर से रिएक्ट करता तो क्या बनता सल्फ्यूरस एसिड बनता तो इस तरह से व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड सो उसी तरह से यहां पे आपको बताया है कि नॉन मेटल के लिए एसिड का ये प्रिपरेशन में जाना और मेटल अगर आ जाए तो बेस का प्रिपरेशन होता है सो so, आते हैं मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर क्या करेगा वो बनाएगा बेस बनाएगा सो मेटल ऑक्साइड क्या होता है कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लीजिए सबसे कॉमन में ले लीजिए देखिए सोडियम ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड को जब हम लिया तो यहां पे देखिए सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर व्हाट इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एकदम कंपेयर करके आप पढ़िए करना तो बहुत इजी वे में लर्न हो जाएगा आपको जैसे एकदम सिंपल देखें कि नॉन मेटल ऑक्साइड आपका वाटर से रिएक्ट करेगा बेस बनेगा और सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो एसिड बनेगा और मेटल ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो बेस बनेगा एकदम कंपैरिजन करके पढ़िएगा तो आपको एकदम क्लियर कट आईडिया हो जाएगा इसी वजह से मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं चलिए अब लास्ट देखते हैं एक और यहां पे पॉइंट लेना है कि देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है ये दोनों नॉन मेटल ऑक्साइड है लेकिन ये जो है ना न्यूट्रल ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर नहीं होता सो एसिडिक इन नेचर नहीं है तो ये रिएक्शंस को होल्ड नहीं करेगा विल नॉट प्रोड्यूस एसिड व्हेन रिएक्ट विद वाटर तो एक कांसेप्ट यहां से ये याद रखना है कि आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म एसिड सो व्हाई नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सो रिएक्ट विद वाटर फॉर्म एसिड तो आपको बोलना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो या नाइट्रोजन 
मोनोऑक्साइड है ये दोनों क्या है आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर नहीं होता है दैट्स वाई ये रिएक्ट करके वाटर से एसिड नहीं बनाता है तो ये आपको एक नोट करने का पॉइंट था सो आप इसको नोट करके रखिएगा अच्छा अब देखते हैं थर्ड प्रिपरेशन इससे ज़्यादा और देखना भी नहीं है थर्ड प्रिपरेशन में आप देखिएगा नॉर्मल सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट हम लोग जानते हैं बहुत कॉमन सॉल्ट जिसको होता है उसको नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं सो आइनिक इन नेचर होता है इरेसियल बेस्ट एग्जाम्पल है नॉर्मल सोल्ट का आपका वे नॉर्मल सोल्ट रिएक्ट विथ नॉन टाइल एसिड अच्छा अब होता है एक वॉलाटाइल एसिड एक नॉन वॉलाटाइल एसिड अपने सिलेबस में जो है आप देखिए एच सी एल है एच टू एसओ फोर है और नाइट्रिक एसिड है तो एच टू एसओ फोर है वो नॉन वॉलाटाइल हो जाता है और एच एनओ थ्री और एच सी एल जो होता है वो क्या हो जाता है वॉलाटाइल हो जाता है वॉलाटाइल का मतलब अगर उसको ऐसे छोड़ दीजिएगा तो वो भेपर बन के कन्वर्ट होता रहेगा तो एच टू एसओ फोर जो है वो नॉन वॉलाटाइल होता है ये रिमेंबर दिस थी सो नॉर्मल सॉल्ट जब नॉन वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सिंपल समझ में आ रहा है यहाँ एस लेना रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा एसिडिक सॉल्ट अच्छा एसिडिक सॉल्ट किसको बोला जाता है इसके बाद वाले क्लास में हम जब सॉल्ट बढ़ाएंगे तो इसको एसिडिक सॉल्ट क्या होता है वो बताएंगे आपको ठीक है तो एसिडिक सॉल्ट एंड वोलाटाइल एसिड वोलाटाइल एसिड हो रहा तो क्लियर समझ में आ रहा है कि चाहे तो एस बनेगा चाहे तो नाइट्रिक एसिड बनेगा ये एकदम आपको प्रिपरेशन ऑफ एस एंड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड स्टडी ऑफ गैस आप कंपाउंड पड़िएगा तो उसमें भी ये रिएक्शन आपका रिपीट होगा सो ये रिएक्शंस क्या देखा नॉर्मल सॉल्ट रिएक्ट विद नॉन वॉलाटाइल एसिड टू फॉर्म एसिडिक सॉल्ट एंड वॉलाटाइल एसिड अच्छा रिएक्शंस देखते हैं आई एम टेकिंग एनएसएल एंड कॉन्क H2SO4 कॉन्क H2SO4 क्या है आपका नॉन वॉलाटाइल है हां यहां पे कंडीशंस है टेंपरेचर शुड बी लेस देन 200 टेंपरेचर शुड बी लेस देन 200 सेंटीग्रेड अदरवाइज ये पूरा आपका क्या है एसिडिक सॉल्ट नहीं बनेगा पूरा हाइड्रोजन निकल जाएगा ठीक है तो ये आपका क्या करता है कि पार्सली इसको क्या करता है पार्सली इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है एक एच हाइड्रोजन निकलता है और एच एस ओ फोर रहता है यहाँ से एक हाइड्रोजन ब्रेक हो गया और एन ए सी एल का आपको यहाँ पे देखिए ये एन ए सी एल से अच्छा इसको यहाँ लिखते हैं आप क्लियर नजर आएगा सी ठीक है इनिशियल तो ये आपका इसके साथ चला जाता है और ये आपका इसके साथ जाता है पार्सली रिप्लेसमेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर लेस देन 200 हंड्रेड रखे है तो आपको थर्ड प्रिपरेशन क्या समझ में आ रहा है नॉर्मल सॉल्ट को नॉन वॉलाटाइल एसिड से जब रिएक्ट कराइएगा तो क्या बनेगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा एंड वॉलाटाइल एसिड बनेगा अच्छा वॉलाटाइल एसिड में आपको क्लियर पता है एस होगा चाहे तो चाहे तो नाइट्रिक एसिड होगा ये आपका प्रिपरेशन ऑफ एसिड फिनिश हो गया अच्छा यहाँ पर देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेस में सॉल्ट नॉर्मली सॉल्ट लेते हैं मतलब सॉल्ट लेंगे उसको हम रिएक्ट कराएंगे बेस से तो बेस से ही रिएक्ट कराना है बेस का प्रिपरेशन में बेस से ही रिएक्ट कराएंगे तो यहां पे क्या बनेगा नॉर्मल सॉल्ट बनेगा नॉर्मल सॉल्ट मतलब इनिशियल वगैरह बनेगा अच्छा और आपका क्या बनेगा बेस हाइड्रोक्साइड बनेगा बेस हाइड्रोक्साइड मतलब बेस ओ OH वाला ठीक है बेस हाइड्रोक्साइड बनेगा अच्छा वो प्रिसिपेटेड रहेगा यहां पर एक एरो दिया है प्रिसिपेटेड बेस हाइड्रोक्साइड बनेगा तो यहां एग्जाम्पल देखे देखिए सॉल्ट में ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है अच्छा सॉल्ट कैसे है इसको समझने के लिए इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें सॉल्ट को डिटेल में बताएंगे कि कैसे कोई कंपाउंड को देख के हम बता दें कि वो सॉल्ट है कि नहीं तो ये आपको सॉल्ट है ये रिएक्ट करता है बेस के साथ तो बेस के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है ये सॉल्ट ही बना रहा है नॉर्मल सॉल्ट बना रहा है एंड साइमल्टेनियसली आपका बेस हाइड्रोक्साइड बना रहा है बट ये प्रिसिपिटेड रहेगा ये आपको कंटेनर में वो जम जाएगा या टेस्ट ट्यूब है उसके नीचे में वो जम जाएगा तो ये आपका एक कंसेप्ट हो गया प्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है और इसी तरह कंपेयर करके पढ़ना है जिससे आपको बहुत इजी वे में लर्न हो जाएगा अब हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में सबसे पहला अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप देखेंगे सॉर इन टेस्ट टेस्ट में वो खट्टा होता है ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं उसके बाद अगर हम देखें हाईली कोरोसिव इन नेचर होता है नेचर के रिस्पेक्ट में ये हाईली कोरोसिव होता है बेसिकली वो जो मिनरल एसिड होता है एच हो गया एस हो गया आपको एच हो गया कार्बोनिक एसिड हो गया ये सारी एसिड जो होती है ना बहुत कोरेसिव इन नेचर होती है तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है चलिए अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में जो आपको यहां पे लिखा दिया ना इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं क्लास टेन में दैट्स इनफ इससे ज्यादा और नहीं करना है ठीक है तो देखिए और ये जो रिएक्शंस लिखा है इसमें से एक दो रिएक्शंस आपको पहले से ही पता है सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये तो क्लास सेवन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि वेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म
पता हो के ही कंप्लेक्स सोचते हैं बहुत कंप्लेक्स लिखेंगे उतना करने की जरूरत नहीं जो सिंपल आप एसिड जानते हैं एस सिंपल बेस जानते हैं एन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दैट्स एन अप इससे ज्यादा और कोई जरूरत ही नहीं आपको लर्न करने की ठीक है सो वेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर दैट्स एन अप खत्म हो गया ये पहला रिएक्शन अब आते हैं दूसरा रिएक्शन ये भी रिएक्शन हम लोग बहुत सारी जगह पड़े हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल एक्टिव मेटल आपको पता है एक्टिव सीरीज बताए थे केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन में आपको क्या है कि जो जो जितना ऊपर एक्टिव सीरीज में रहता है वो उतना पावरफुल होता है ये एक्टिव सीरीज का ही कंसेप्ट है तो एक्टिव मेटल जब है ना रिएक्ट करता है एसिड से यहाँ पे डायल्यूट एसिड रिमेम्बर डायल्यूट और कॉम का कंसेप्ट जो है ना ये आपको याद रखना है डायल्यूट होने की वजह से ही वो एसिडिक इन प्रॉपर्टी शो कर बहुत सारे एसिड कॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं ना तो वो एसिडिक नेचर्स को फॉलो नहीं करते तो इसी वजह से यहां पे डायल्यूट लिखना कंपलसरी होता है ठीक है तो व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद डायल्यूट एसिड इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं रिलीज करते हैं सो बेस्ट एग्जांपल एकदम कॉमन एग्जांपल लेंगे सोडियम रिएक्ट विद एच सी एल सो ये क्या फॉर्म कर रहा है सॉल्ट आपको पता है एन फॉर्म कर रहा है एंड एच हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है उतना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में जाके आप भूल जाइएगा ठीक है तो वेन रिएक्शन रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल में क्या है कि जब एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है कोई भी डायल्यूट एसिड से तो वो क्या फॉर्म करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है ये एक कॉमन एग्जांपल हो गया लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना ये जो डायल्यूट एसिड लेते ना यहां से एक क्वेश्चन आता है कि डायल्यूट एसिड आपको ये जो डायल्यूट एसिड में एच एन ओ थ्री है ना ये आपको ये रिएक्शन शो नहीं करता है इसका रीजन क्या है एच एन ओ थ्री है ना ये एच एन ओ थ्री जो होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कोई भी चीज आपको उस एच एन ओ थ्री के पास है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा ठीक है तो ये जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है इस रिएक्शंस में यहाँ पे अगर एच एन ओ थ्री रहेगा तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म करने लगता है और भी बहुत सारे चीज बनेगा हम जस्ट आपको दिखलाए कि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके आपको क्या कर रहा है वाटर बना दे रहा है तो बिकॉज क्या है कि एच एन ओ थ्री वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कोई भी चीज उसके सामने आए वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये एक कॉमन क्वेश्चन यहां से पूछता है ये एक चीज पे नोट करके लिख लीजिएगा एक और यहां से चीज लिखता है तो क्या कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो डायलूट एच एन थ्री के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को रिलीज करता है तो अभी तक जो रिसर्च है उसमें आपको मैग्नीशियम एंड मैग्नीज दो ऐसा एलिमेंट मिला है जो एच के साथ डायलूट एच के साथ रिएक्ट करता है बट वहां पर भी कंडीशन डायलूट एच एन थ्री को जो परसेंटेज रहेगा बहुत लो रहेगा बहुत लो रहेगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग परसेंटेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर है बहुत लो हो जाएगा जब उसका परसेंटेज वन टू थ्री परसेंट रहता है मतलब वो वन टू थ्री परसेंट ही कंसेंट्रेटेड रहता है तब अगर आप मैग्नीशियम या मैग्नीस को रिएक्ट कराते हैं डायलूट एच के साथ उस केस में ही हाइड्रोजन को लिबरेट करता है यहां से क्वेश्चन आपका बनता है और यहां से क्वेश्चन बनता है इस चीज दो को चीज को आप थोड़ा अच्छा से देख के जाइएगा ठीक है एकदम जिस हिसाब से एग्जाम में आएगा उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग ठीक है चलिए अब आते हैं रिएक्शंस विद मेटल कार्बोनेट ये भी रिएक्शंस बहुत बार पड़े हैं कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा सल्फेट होगा तो आपका क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा तो सिंपल सा है तो मेटल कार्बोनेट आप ले लो कोई भी मेटल कार्बोनेट लेंगे इसको डायल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा एग्जाम्पल्स देखना होगा सर देखिए जिंक कार्बोनेट लिया मैं जिंक कार्बोनेट को रिएक्ट करा रहे डायल्यूट एस से तो क्या बनेगा आपको पता है कार्बोनेट का सी ओ टू यहाँ से निकल जाता है तो सी ओ टू निकल दो और यहाँ का एच आपका क्या ये एक ऑक्सीजन जो बच रहा है उसके साथ वाटर बना लेता है तो बचा क्या एस ओ फोर यहाँ पर बच रहा है और जेड एन यहाँ पर बच रहा है तो जेड एन एस ओ फोर बन जाता है रिएक्शन लर्न भी हो गया और एकदम सिंपल अगर आपको ऐसे याद रखना है तो बस इतना याद रखना मेटल कार्बोनेट कोई भी हो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो बनेगा और रिमेनिंग सॉल्ट बनेगा अगर यहाँ पर मेटल सल्फेट रहता है तो क्या बनता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता और यह सॉल्ट बनता है तो ये ओवरऑल पूरा केमिकल प्रॉपर्टी था अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस को देखेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में सबसे पहला जो दिखला रहे आपको देखेगा एल्कनी रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट अमोनियम सॉल्ट किसको बोलते हैं आपको पता है एन एस फोर सी एल अगर ले लिया तो ये भी अमोनियम सॉल्ट ही हो रहा है तो अमोनियम सॉल्ट से जब रिएक्ट करता है ऑन 
कॉन एल्कली रिएक्ट करता है एल्कली एक कॉमन एल्कली ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये क्या फॉर्म करता है आपको क्या करता है लिब्रेट नाइट्रोजन करता है लिब्रेट क्या करता है अमोनिया गैस करता है अमोनिया गैस को लिब्रेट करता है अच्छा सर रिएक्शंस कैसे लर्न करें रिएक्शंस लर्न नहीं हो रहा है तो क्या करिएगा देखिए ये एन मिलकर एन बन गया यहाँ से एक हाइड्रोजन कम होगा और इसके साथ कंबाइन कर लेगा ये वाटर फॉर्म हो गया और एक हाइड्रोजन जब इससे कम होगा तो ये क्या बन जाएगा अमोनिया बन जाएगा तो इस तरह से रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन था एल्कली रिएक्ट विथ अमोनियम सॉल्ट ऑन हीटिंग इट लिबरेट क्या आपको अमोनिया गैस पहला रिएक्शन दूसरे रिएक्शन देखिएगा एल्कली रिएक्ट विथ सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट सर्टेन मेटेलिक सॉल्ट मेटेलिक सॉल्ट क्या होता है इसको पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो कुछ मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या करता है प्रिसिपिटेटेड इनसोलेबल हाइड्रोक्साइड इनसोलेबल हाइड्रोक्साइड बनाएगा ठीक है और वो प्रिसिपिटेट होगा और उसका कलर भी बहुत सारे जगह चेंज होगा तो ये इंडिकेटर के तौर पर भी बहुत सारे रिएक्शन में काम आता है ठीक है तो देखिए ये क्या है कॉपर और क्लोरिन है तो इसका नाम क्या होता है क्यूप्रिक क्लोराइड होता है अच्छा सी रहता तो ये क्या होता है क्यूप प्रस क्लोराइड होता है अच्छा ये कैसे हो रहा है सर तो इसको भी डिटेल में हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े हैं सर तो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो देखिएगा आपको सब डिटेल में समझ में आ जाएगा तो ये क्या हो रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड रिएक्ट विथ एक सॉल्ट ले लिया नॉर्मल आपको ये क्या है एक बेस ले लिया नॉर्मल तो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या बना रहा है एन बना रहा है तो इसका भी रिएक्शन सर लर्न नहीं हो पा रहा है ठीक है तो ये देखिए एन और ये सी के साथ रिएक्ट कर लिया और कॉपर और ये हाइड्रोक्साइड के साथ बना के कॉपर हाइड्रो साइड बना लिया अच्छा ठीक है बैलेंस करना होगा यहाँ पे टू दे देते हैं यहाँ पे टू दे देते हैं देखिए अब नाइट सोडियम यहाँ पे टू हो गया यहाँ पे टू हो गया ऑक्सीजन ओ एच यहाँ पे टू है यहाँ पे भी टू हो गया और सी एल यहाँ पे टू है तो चलिए बैलेंस हो गया तो ये देखिए ये जो वाइट ये पी बना रहा है किसका कॉपर हाइड्रोक्साइड का इसका जो कलर होता है ना ब्लू पीपीटी होता है तो ये वो बैठ जाएगा आपके नीचे इसका टेस्ट ट्यूब का और वो पूरा क्या हो जाएगा ब्लू पीपीटी हो जाएगा ठीक है तो ये एक कंसेप्ट यहाँ से रहा सर्टेन मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बोला है इनसॉल्यूबल इनसॉल्यूबल पीपीटी बना रहा है ठीक है ये एक और रिएक्शन देख ले रहे हैं सर एफ तो इसका नाम क्या है एफ ई सी एल टू रहे फेरस क्लोराइड हो रहा है ये क्या हो जाएगा फेरिक क्लोराइड हो रहा है ठीक है ये रिएक्ट कर रहा है किससे यहाँ पे भी एक नॉर्मल बेस लिया है आपको तो वो भी वही आपको क्या कर रहा है कर रहा है सॉल्ट बनाएगा और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा वही पीपीटी बनाएगा तो यहाँ पे जो पीपीटी बन रहा है उसका कलर हो रहा है रेड ब्राउन पीपीटी बन रहा है तो ये था आपका ओवरऑल जो एग्जाम के रिलेटेड होता है वही पूरा आपको एकदम पढ़ा है तो ये था बेस का प्रॉपर्टी